삶이 끝날 때마다 매번 같은 기도를 했어. 이번 생이 마지막이길 아니면 기억이 돌아오지 않길 그런데 그때는 다른 기도를 했지. 다시 만나게 이번 생은 너를 만나기 위해 다시 태어난 거야. 서은 서야. 왜이 여자만 보면 자꾸 누나 생각이 나는 걸까? 내가 웃는 거에 그렇게 신경을 쓰는 겁니까? 이번 생은 그러려고 태어났거든요. 다음에도 이파리를 세고 싶은 기분이 들때 누나한테 전화해줄래? 누나가 와서 안아줄게. 네 옆에 있어주고 싶어서 우리 불행해지지 않을 거예요 너랑 결혼하자 나랑 결혼하자 결혼하자 뭐 좋아해? 그거 다음 미생일날 대답해줄게 좋아해요 나 반점에서 좋아하나 봐이 사람이랑 같이 있으면 걱정이 사라지고 마음이 놓인다 이 마음이 좋아하는 감정이라면 그래도 되는 걸까? 전무님 제 첫사랑이에요 오늘부터 제가 딱세번 사귀자고 고백할게요 무슨 일이든 고생 많았어요 전무님 뭐가 됐던 가네 고생했어요 제가 키스해 버릴지도 몰라요 해볼까요? 저랑 사귀실래요? 첫 번째 고백이에요 저는 잘못돼도 전무님을 다시 찾아갈 수 있지만 전무님은 아니잖아요 임주원이 아니라 반지은도 다시 가야겠어 어깨는 기대를 하고 있는 거죠 언제든 도움이 필요하실 때 제가 옆에 있어 드릴게요 이번엔 곁에서 오래오래 있어줘요 아니다 내가 있을게 나랑 사귈래요? 사귈래 그 곡을 어떻게 알아요? 내가 윤주원이었으니까요 진짜 누나야 가장 특별했던 문서와 다시 만나고 싶었어 천년 전에 그 문서가 진짜 더위려 괜찮아 조금은 고단했었던 내 삶에 보답을 주는 것 같달까? 원생은? 제가 힘들 때그 여자는 절 가만두질 않았어요 그래서 저도 따라해 볼 생각입니다. 전생에 기억하는 삶을 끝내게 되면 전생에 인연들과 얽힌 기억은 전부 사라집니다. 믿기 싫어. 기억하고 싶어. 네가 무슨 선택을 하든 어떤 사람이든 내가 옆에 있을게. 내가 찾아갈게. 윤주원이 문서를 찾아온 것처럼 이번엔 내가 반지음을 찾아갈게. 난 과거에도 있고 현재에도 있고 미래에도 있을 사람이니까. 걱정하지 말고 가. 이제부터 내가 다 기억할게. 거기 뭐가 있나 봐요? 그 밑에 뭐가 있어요? 내가 아는 반지음은 날못 알아봐도 날 사랑할 것 같아서. 나 자신 있거든. 널내 옆에 있게 만들 자신. 오늘부터 제가 딱세번 고백할게요. 저랑 사귈래? 